வெல்கம் டு ஃப்ளேவர் ஸ்டுடியோ இந்தியாவில் ரொம்ப மோஸ்ட் ஃபே ஃபேவரட்டான ஒரு ஃபேமஸான ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் அப்படின்னு சொன்னால் ஆனியன் போண்டாவை சொல்லலாம் இந்த ஆனியன் போண்டாவை நல்லா கிறிஸ்பியாக எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிலர் என்னதான் நம்ம நல்லா பண்ணாலுமே வெளியில் கிறிஸ்பியாக இருந்தாலும் உள்ளே வந்து மாவு சரியாக வேகாதது மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் நல்லா உள்ளே சாஃப்டாகவும் வெளியே கிறிஸ்பியாகவும் இந்த மாதிரி வர்றது எப்படிங்கிறதுக்கான டிப்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நான் கொடுத்துருக்கேன் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஃப்ளேவர் ஸ்டுடியோ யூடியூப் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நோட்டிஃபிகேஷனை ஆன் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் வர எல்லா அப்டேட்ஸும் மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்க முடியுங்க வாங்க இப்போ இந்த கிறிஸ்பி போண்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு முதல்ல நல்ல ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பல்லாரி வெங்காயம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி தின் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் கொஞ்சமாக இதில் மல்லித்தலை சேர்த்துக்கலாங்க நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கூடவே இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள் அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் அளவில் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் வந்து காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அரை கப் அளவில் இதில் கடலை மாவு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே கால் கப்புக்கும் கொஞ்சம் குறைவாக அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா நம்ம தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் இந்த மாதிரி வெங்காயத்தோட கலந்து பிசைஞ்சி விட்டுக்கலாம் வெங்காயத்தில் இருக்கிற ஈரப்பசியே இந்த போண்டாவுக்கு போதுமானது இப்போ வந்து இது மாதிரி நல்லா நீங்கள் பிசைஞ்சி விட்டுகிட்டே இருக்க போகும்போது மாவும் வெங்காயமும் கலந்து நல்ல ஒரு ஸ்டிக்கியான கன்சிஸ்டன்சிக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதில் நல்ல ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை நல்லா சூடாக சூடு பண்ணிவிட்டு இந்த மாவில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு லைட்டாக ஒரு கரண்டியால் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆற ஆரம்பிக்கும் போது கையால் பிசைஞ்சி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் சூடான எண்ணெய் சேர்த்து பிசைய போகும்போது நம்ம போண்டா பொறிச்சு எடுக்கிறோம் இல்லையா அப்போ வந்து உள்ள மாவு மாவாக இல்லாமல் நல்லா சாஃப்டாக வரும் இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து விட்டு மாவை பிசைஞ்சிக்கலாம் ரொம்ப தண்ணி சேர்த்திங்க அப்படின்னா போண்டா வந்து எண்ணெயை குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஜ தண்ணி தெளிச்சுக்கிட்டால் போதுமானது இப்போது எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு போண்டாவை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி எண்ணெயில் சேர்த்துடலாம் நல்ல ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ரொம்ப சூடு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா போண்டா எண்ணெய் குடிக்கும் இப்போது இது நல்லா ரெண்டு பக்கமும் இந்த மாதிரி செவக்க பொரிகிற வரைக்கும் நம்ம இதை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி செவந்ததும் எண்ணெயை ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு எடுத்து திக்கான ஒரு தேங்காய் சட்னி கூட இதை சர்வ் பண்ணிங்கன்னா சுட சுட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கூடவே ஒரு சூடான காஃபியோ டீயோ இருந்துச்சுன்னா சொல்லவே வேணாங்க கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோடய ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம ஃப்ளேவர் ஸ்டுடியோ யூடியூப் சேனலோட வீடியோஸ் எல்லாம் இப்போ நம்ம சேனலோட ஃபேஸ்புக் பேஜ்லேயும் ரெகுலராக அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்க நம்ம சேனலோட ஃபேஸ்புக் பேஜை இது வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணாதவங்களுக்காக டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் லிங்க் தர்றேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி வச்சுட்டிங்களா உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக் பேஜ்லேயும் ஃப்ளேவர் ஸ்டுடியோட அப்டேட்ஸ் ரெகுலராக கிடைக்குங்க சீக்கிரமே உங்களை இன்னொரு ஈஸியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி வீடியோட சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய் பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார